So sorry I'm late. I missed my alarm this morning. I normally don't. And I was stuck in traffic, so I told one of my friends to tell you I'll be late. But it looks like he's not here. Anyway, will you mark me as present? Oh, hey Devin. I already submitted my report online a couple of days ago, but I don't think it went through. Have you received it? No. Alright then, let me give it a try when I get home. So sorry I'm late. I missed my alarm this morning. I normally don't. And I was stuck in traffic, so I told one of my friends to tell you I'll be late. But it looks like he's not here. Anyway, will you mark me as present? Oh, hey Devin. I already submitted my report online a couple of days ago, but I don't think it went through. Have you received it? No. Alright then, let me give it a try when I get home. 안녕하세요, 네기입니다. 어, 이번에는 학교에서 쓰기 좋은 어, 표현들을 같이 공부해 볼 텐데요. 제가 현재 호주에서 지금 학교를 다니고 있거든요. 이 표현들은 제가 자주 쓰는 표현들이고 아주 유용하기 때문에 같이 공부하시면 아주 도움이 많이 되실 겁니다. 오늘도 역시 좋아요와 구독 부탁드립니다. Sorry, I'm late. 라고 하시게 되면은 아, 늦어서 미안하다 라는 뜻이 되겠고요. 어, sorry, sorry plus 문장 형태가 나오게 되면 뭐뭐여서 미안하다 라는 뜻이 되겠고요. 어, 다른 예문을 들자면 oh, I'm sorry I didn't call you back 라고 하면 아, 다시 전화를 못 줘서 미안하다 라는 뜻입니다. 아, 그리고 다른 문장 형식으로 어, 미안함을 표시할 수 있는데요. 어, sorry for 동명사 형태입니다. 그래서 예를 들자면 I'm sorry for being late 라고 하시게 되면 똑같은 의미로 늦어서 미안하다 라고 할수 있고 다른 예를 더 들자면 I'm sorry for not being generous 어, 마음이 넓지 못해서 미안하다 Sorry for being selfish 어, 이기적으로 행동해서 미안하다 라는 뜻이 되겠습니다 I miss my alarm this morning 라고 하시게 되면은 아, 내가 오늘 아침에 알람을 놓쳤다 못 들었다 아, 라는 뜻이 되겠습니다 I was stuck in traffic 라고 하시게 되면은 교통 속에 갇혔다 한마디로 뭐 교통 속에 갇혀서 오도 가도 못하는 상태가 되었다 라는 말이 되겠습니다 I told one of my friend to tell uh, I'll be late 라고 얘기하시게 되면은 나는 내 친구에게 내가 늦을 것 같다고 말해달라고 말했었다 그러니까 뭐 부탁했다 라는 뜻이죠 Tell somebody to do something 이라고 하면은 누군가에게 뭐뭐 하라고 얘기하다 라는 뜻이 되겠습니다 뭐 다른 예문을 들자면 oh, I will tell Devin to call you back 어, 나는 데빈에게 너한테 다시 전화를 하라고 말하겠다 라는 뜻이 되겠습니다 뭐뭐 할 거라고 말하다 라는 표현을 같이 공부해 볼 건데요 어, 형태는 somebody uh, tell somebody would 동사 형태가 되겠습니다 어, 예를 하나 들자면 she told me she would come down in a bit 어, 시, 그녀가 나한테 좀 있으면 내려오겠다고 말했다 라는 뜻이 되겠습니다 어, 물론 she said she would come down in a bit 이랑 똑같은 의미입니다. It looks like he's not here 라고 말하게 되면 그가 여기에 없는 것 같다 라는 어, 의미가 되고요. It looks like 어, 문장 형태는 뭐뭐인 것처럼 보인다 뭐뭐인 것 같다 라는 뜻입니다. Will you mark me as present? 라고 하시게 되면 은 어, 내가 출석한 걸로 표시해 줄래요? 라는 뜻이 되겠습니다. Mark는 뭐 표시하다 하고요. As present은 출석한 걸로 라는 뜻이 되겠습니다. So sorry I'm late. I missed my alarm this morning. I normally don't. And I was stuck in traffic, so I told one of my friends to tell you I'll be late. But it looks like he's not here. Anyway, will you mark me as present? So sorry I'm late. I missed my alarm this morning. I normally don't. And I was stuck in traffic, so I told one of my friends to tell you I'll be late. But it looks like he's not here. Anyway, will you mark me as present? I've already submitted my report online a couple of days ago. 라고 하시게 되면 나는 며칠 전에 온라인으로 내 보고서를 제출했다라는 뜻입니다. Submit은 제출하다는 의미고요. And in과 같은 의미입니다. I don't think it went through 라고 하게 되면 그것이 거쳐간 것 같지 않다, 통과하지 않은 것 같다, 받아들여지지 않은 것 같다라는 뜻이 됩니다. 영영사전을 보시게 되면 어, To be accepted to be approved 라고 나와 있는데 이렇게 받아들여지다 라는 의미로 쓸수 있습니다. 
go through 라고 하게 되면 보통 어디 통과하다 거쳐가다 라는 뜻인데 어, 받아들여지다 라는 뜻도 쓸수 있습니다 그리고 let me give it a try when I get home 이라고 하시게 되면 은 give it a try 는 어, 시도해보다 try 랑 똑같은 의미입니다 그리고 when I get home 이라고 하면 집에 도착했을 때 so, 그래가지고 I will give it a try when I get home 이라고 하면 집에 도착했을 때 시도해보겠다 라는 의미가 되겠습니다 oh, Hey Devin I already submitted my report online a couple of days ago but I don't think it went through Have you received it? No Alright then let me give it a try when I get home oh, Hey Devin I already submitted my report online a couple of days ago but I don't think it went through. Have you received it? No. All right then, let me give it a try when I get home. Anyway, will you mark me as present? Finally, Jesus Christ.